不本意ですかこんな,こんな出方いやいや大丈夫ですもっとちゃんと正式にピックアップして出たかったいやそれはそれ<笑>それはそれで恥ずかしい,いや加藤君がてんこでさでこの変な時間に終わるのがカズルさんと俺2人そうです、ね、だからちょうどここで会ったってことでそう,そうですねちょっとこんな時間にさ俺運行中にいろいろ考えることがあってさ、はい、ちょっとあの先輩にさ相談があるけどさ<笑>僕っすかそう,そう<笑>この中で唯一既婚者やあそうですね、うん、そうですね我々まだ独身で,独身で、ね、そんな中で最近悩みがあって、はいまあ、彼女はおかげさまでできたとあ,ありがとうございますありがとうございますでまあ結婚がどうのみたいな話で、はい、まあそろそろする感じなんですけどただ結婚するとなると結婚ってさいいものとされとるやんまあそうですねまあまあ確かにいいいいし俺も結婚したいって思うし一緒にいたいって思うけど一方でさするために捨てなきゃいけないものもたくさんあるじゃんそうですねこの捨てなきゃいけないものが本当に捨てていいのかとか、はいはい、なんならこれ捨てずに結婚もできるんじゃないかとか、はいはい,はい、いろいろあるんですけど葛藤が、はいはい、そこはあの結婚の先輩に俺は伺いたくてそうですねぜひとも<笑><笑>まず和則さん結婚で捨てなきゃいけないもんって何だと思いますか自分自分かっこいいですねかっこいいのかっこいいそうほらよく言うでしょ妥協しなきゃいけないとか妥協ああそうなんですねまあまあ当然もう欲しいものを全ては買えなくなりますよねもうなるほどねこれ大きい買い物をする時っていうのは当然自己判断ではもう買えないそ,れそれはさでも何とかできるっちゃできることない、まあ、まあ稼げばいい稼げばいいお金があればお金があればそこは返すお金では解決できんことが僕はあると思うんですよ、ねはい、そうですねまあ夜の何や<笑><笑>いきなり、えー、いきなりそっから行く、まあ、だと、うん、まあまあまあまあ吉原氏まあまあ僕はそこは我慢しちゃいけない部分だと思う<笑>じゃあ,まあそ,うそのテーマでいくわそのテーマでいくあのさ、まあ、独身の頃はさ一人の時はさもう謳歌しとったわけ、はいはいはい、独身をもう何にも我慢せずに、はい、なんかちょっとあのあムラッとしてきたなと思ったらもうすぐ2万円ぐらい握りしめて夜の街へ溶け込んでいっとったけど、はいはいはいはい、結婚するとさ、まあ、もちろんあの浮気はダメやあそうですね浮気はダメです、ね、浮気不倫、はい、それはダメです,そうなんです、うん、だけどさその夜の店はさあれはその浮気とか不倫に入るのか入らないのかまずその辺のことを聞きたいな。まあ、結論から言いますと。まあ、また。あ、まだダメですね。カズミさんの意見です。独身側の意見を聞こう。え、それって、奥さんが知ってるか知ってないかにもいいでしょ。知らないならいいんじゃないですか。あ、そう。言わないでいいことは言わなくていいもんね、別に。そうそう相手を不安にさせること。まあ、逆にそうですね、うん。でもその奥さんにもよるじゃん。そういうのは OK ですよ。だけど本当に。恋愛感情があって、ハートが動いちゃうんだね。あのー、もう俺聞いたことあるのは、もう痛すのが苦痛な人もいるんだって。こっちがもう好きじゃない人は、そういう人はもう旦那さんにもう私とするのはちょっとあれだからもう何なら行ってきてほしいっていう人もそういうケースも聞いたことある。あ、僕もそれを聞いたことあります、ね。聞いたことある。はいうん、その場合はまあ。オッケーかなと、まあ、オッケー100はオッケーだと思います、ねまあ、まあまあまあ合法ですそうですねそれ合法ですね合法ですでも店までさ店のとかのここ行くけどいいってそんなそれはダメだよねさすがにそれは実際ちょっとまずいよね,いねヘブンなんか見せたらえらいことやなあんなそれはやばいですよちょっと女性の方って多分大まかな情報しか多分知らないと思うんで、ね、細かく実際何をしてるのとか、うん、どういうことをしてるかっていうのは知らないわからないんで、うん、そこホームページとかどこどこ行ったっていうのは言わないほうがいい具体的なことは言わない方がいいと思う、ね、ふわーっとファンタジーみたいな本当に風俗なんか存在するのかしないのかそ,うそ,うそ,うそ,うそれぐらいの幻の世界、うん、ちょっと話を戻すわ、はい、で俺の悩みとしては、はい、やっぱりその一個さ区切りをつけるわけ人生で相手以外の女性とはもう一切なしにするべきだとだけど独身時代のあの,あの女も行きたいこの女も行きたいとか思ってるあのギラギラって何、はい、て言うかさ生命力に直につながるというかさ<笑>仕事をやるモチベーションもさそこがあって頑張ろうみたいなのもあるやんいろいろガンガン攻めていくのにもさそういう気持ちって大事だと思うやん、はい、でも今はその結婚とか視野に入ってきてそれをガッと押さえつけてるんやけどここで一個話ちょっと変わるけど「ドラゴンボール」見れましたかあ分かりますベジータがバビディにパッパラパーってやられてここに「M」ってしてたんですあ,、はいはいはい、あの時にベジータわざとこの「M」をつけたとあの家庭を持ち嫁ができトランクスがいてそんな生活も悪くなかったとだけど俺はあの頃
ギラギラしてた殺戮しまくってたあの頃の自分に戻りたかったんだっていうふうにしてあの M をつけたわけや今俺バビリーにやってもらったらかかるかもしれない<笑><笑><笑>この気持ちわかるそれはわかります、ね、今日のバビリーなんでバビリーってことですね、うん、だからだから俺に M つけてほしい<笑>もうさ俺はメンズエステが一番好きやった、はい、もうこう言っちゃうけど、はいうん、メンズエステの M メンゼステに行きたい、正直、はい。だけど、裏切っちゃいかんから、ストップかけとるし、そんなことはもう、もうこれからの人生で行っちゃいかんと思ってるけど、ここを行ってもいいんだよっていうふうに、あの俺を説得,説得してほしい。プレゼンをしてプレゼンをしてほしい。あ、じゃあ行けるって思わせてほしい。<笑>頼む。頼む。<笑>まあ確かに、まあ、行かない方がいいのかもしれないんですけれども、何、うん、て言うんですかね、やっぱり、まあ、人生、うん、まあまあ、結婚していくといろいろあると思うんですけど、うん、やっぱ、何て言うんですかね、自分自身のご褒美じゃないですけど、うんまあ、楽しみっていうのを作っとかないと、うんうん、やっぱどうしても仕事もうまく頑張れないとなりますし、自分のモチベーションにつながらないので、ど,どうしても免税して、あ、ちょっと、行きたいなと思った時は<笑>自分へのご褒美だと、うん、これがさじゃあ今は女性がいないから、うん、俺はちょっと女性側の意見も言おうだけど、ね、何がご褒美だと<笑>私たちと一緒に暮らす幸せなこの生活が、はい、あなたにとってはご褒美なんじゃないのかと、はい、なぜそれをご褒美と感じないのかっていう反論が来そうです確かに,確かに来そうです、ね、画面の向こうから聞こえ,<笑>、ね、聞こえてきます,そうそうす、ねうん、ちょっと見れない<笑>どう思うそこに関してそこにどう反応していったらいいですかえー、早く俺を面接して導いてくれ導かないといけないですもんね、はい、うずうずしてんだからそうですよねあでもやっぱ、まあ、確かにやっぱ先人じゃないですけど、うんまあ、当然やっぱ、うん、それは幸せですよ、うん、家族で一緒にいろんなことをしたり、うん、それは幸せなんですけど、うん、やっぱ結婚すると常に同じ空間にいるわけで、うんうん、やっぱたまにちょっとだけ<笑>、うん違う空気吸いたいな<笑>、うん、やっぱなる時が、うん、やっぱ僕は誰でもあると思うんですね、うん、やっぱ、うん、それがやっぱ息抜きとかになって、うん、やっぱストレスが溜まっててイライライライラしちゃってそれをやっぱ家で、うん、やっぱイライラしてる姿見せたくないと、うん、でも今ここで「面接行ってちょっと気持ちになれたら<笑>このストレスも全部発散して爽やかな状態で家に帰れるんじゃないか家庭にストレスを持ち込まない,まない一旦外でそこで発散する息も抜きそうあれも抜き全てを抜いた状態でもうリフレッシュした状態で家に帰れば、うん、もう家庭も円盤素晴らしい自分も気持ちよく<笑><笑>どうですか数田さん口が<笑><笑>いやでもえそんな悪いものなのいや悪くないよねただのオイルマッサージ,、ね、マッサージただなぜか彼女嫁に面接行ってくるとは言えないよねそれは言えないあそれはそれはね和乃さんはサウナ好きじゃないですかでもサウナ行ってくるは言えますもんねただ面接はなんなんちょっとちょっとい何でやろう何、ね、でやろうねどこのマッサージ行ってきたのって言われたら言われたらなんか雑居ビルの中にあるそうそううん、なんかその言われた指定された部屋に行く<笑>マ,ッサージマッサージなんだけどみたいな<笑>そうそう言えるそれ言えないよねなんで言えんだろうやっぱマッサージなんですけど、うん、やっぱちょっとドキドキしたり、うん、なんていうんですかそういうドキドキでやっぱ楽しみをバーっていってボルテージを自分が上げてって、うん、なぜドキドキしなきゃいけないんだっていう声が聞こえますね私いるのにみたいな結婚っていうのはそのドキドキをもうしないよっていう契約じゃないんですか契約じゃないですね。違うんだ。はい。それは違います。そうですね。子供ができてからやっぱり奥さんっていうのはお母さんになっちゃうっていうのがやっぱり、ね、よく聞く。はい、それ、うん。嫌いとかじゃなくて好きなんですけど、うん、そしてやっぱりドキドキしないって言ったらあれですけど、<笑>その母親に見えてくるってよく聞くけど、はい、それは言ってみればこう。ステップアップと思えばいいでしょあそうです、ね、家族になってこう深まっていったからそう見えてきたってだけで,で、ね、果たしてそこにまだドキドキはいるんですかもう我々もステップアップしていくべきなんじゃないですか確かにそうですね<笑><あの><笑>そのとおっしゃる通りでございますな,なぜできないんですかなぜまだドキドキを求めに求めてい,いろいろマッサージ屋に行くんですか行きたいと周りとの会話でもやっぱ幅が広がりますよね、やっぱ<笑>この前行ってきたマッサージがすごくよくてさ、情報をやっぱ渡せれますし
、だからそういうのはメリットじゃないですかね、やっぱ会話、まあ、確かにコミュニケーションも取れますし、そこに一番のコミュニケーションの材料かもしれない。一つのご飯だけで、もう話が盛り上がって盛り上がって、確かに2時間、3時間喋れますからね。話題広がる、会社でみんなと盛り上がる、盛り上がります自分の居場所ができる、できますね、仕事行くの楽しい、楽しいですね、会社は自分が行くとみんなも楽しんでくれる、そうすると仕事、活力が出る、はい、でお金頑張って稼ぐ、稼ぐそれ家庭に反映する。メリットしかない。メリットしかない。もう僕が今言いたかったのすべて言っていました。<笑>そういうことなんですよ、結論は。最終的には、家族に帰ってくるんで、はいね、全て帰ってくるんで。帰ってくる。はい、全然、俺が奥さんだったら、はい、それを聞かされても、<笑>でみたいになる。そうだな。その、確かに。えっ、ー、と、あんたどこ行ってきたのあ,あ,あ、まさに。ど、どんな感じのえ、60分、30分。なんて店あと、どうだったの<笑><笑>な,なぜ嘘をつくんですか最近私もなんかちょっと体きついから、そういうの行こうかな。じゃあ、リラックに行ってきたほうがいい。あなたの指名した人と同じ人がいいんだけど。なんて人って言われた。名前なんだったかな<笑><笑><笑>私たちと一緒に働きませんか各種ドライバーさん募集中。未経験でも OK。とはいえ。働く前に知りたいこともたくさんあると思いますので詳しいお給料や仕事内容を公開した限定動画を作りました興味のある方はぜひご覧ください配信会社説明会の